Kebersihan tubuh yang tidak terjaga dapat membuat kuman tumbuh subur di kulit ketiak. Halo, selamat datang di Saya Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara mengatasi bau ketiak yang tidak sedap. Nah sobat, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian like dan juga subscribe dulu channel kita ya. Keringat sebenarnya tidaklah berbau. Jika berbau, apalagi sampai menimbulkan bau ketiak, artinya keringat sudah bercampur dengan bakteri di kulit. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Tubuh memiliki kelenjar keringat yang disebut dengan kelenjar apokrin di kulit ketiak, dada, dan juga area kelamin. Pada masa-masa pubertas, kelenjar ini akan menjadi lebih aktif sehingga produksi keringat pun akan meningkat. Untuk mengurangi atau mengatasi bau ketiak yang mengganggu, berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan deodoran. Deodoran mengandung aluminium yang berfungsi menutup pori-pori kulit untuk sementara. Nah, ketika memakai deodoran, keringat sebenarnya tetap diproduksi, namun jumlahnya menjadi sedikit berkurang. Semakin sedikit keringat yang muncul ke permukaan kulit, maka semakin sedikit pula bau yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh. Kebersihan tubuh yang tidak terjaga dapat membuat kuman tumbuh subur di kulit ketiak. Mandi setiap hari secara rutin dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri di kulit. Jangan lupa untuk segera mandi setelah berolahraga atau berkeringat ya. Selanjutnya adalah mencukur rambut ketiak. Sebuah studi menemukan bahwa mencukur rambut ketiak diikuti mencuci ketiak dengan sabun dan air bersih dapat mengurangi bau ketiak secara signifikan. Hal ini terjadi karena ketiak yang sudah dicukur dan juga dicabut rambutnya akan lebih mudah dibersihkan. Yang keempat adalah menggunakan pakaian yang nyaman. Untuk mengurangi keringat berlebihan, sebisa mungkin hindari berada di tempat yang panas dan juga pengap. Selain itu, gunakanlah pakaian yang longgar dari bahan yang nyaman, seperti contohnya katun dan linen agar keringat dapat mudah diserap. Selain itu, gantilah pakaian yang sudah kotor dengan pakaian bersih setiap harinya, terutama jika sudah terkena keringat ya. Kemudian, memakai kaos dalam juga dapat membantu agar bau badan tidak menempel pada pakaian. Kelima, batasi makanan yang menyebabkan bau dan keringat berlebih. Beberapa jenis makanan dan minuman dapat membuat aroma keringat menjadi tidak sedap loh. Contohnya seperti bawang putih, bawang bombay, brokoli, kemudian ada kubis, asparagus, daging merah, dan juga alkohol. Selain itu, hindari pula minuman berkafein dan makanan pedas yang dapat membuat lebih banyak keringat. Selain itu, jangan lupa minum air putih yang cukup untuk membantu tubuh membuang zat-zat yang mungkin dapat memicu munculnya bau ketiak. Yang keenam, periksakanlah diri ke dokter. Beberapa penyakit dapat menyebabkan tubuh berkeringat secara berlebihan, misalnya seperti diabetes, penyakit jantung, gangguan kecemasan, limfoma, hiperhidrosis, hipertiroidisme, dan juga penyakit Parkinson. Disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter agar mengetahui penyebab keringat berlebih dengan pasti. Oke sobat, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian like dan juga subscribe channel kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali.